はいどうも、えのきでございます。よろしくお願いします。えー、まあ今日の出来事、まあ、たわいもない話なんですけども、まあ、今日の話じゃないんですけどね、まあ、あの今日の話というか、まあ、昨日と今日の話なんですけど、えー、昨日私ですねあの、千葉の海にカヤックをしに行ってきたんですよ。カヤック、小さな船ですね。まあ、あのいつもアーキペラゴっていうところで、まあ、お世話になっててまして、まあ、これがね、インストラクターの人がめちゃめちゃかっこいいんですよ、マジで。だからね、あの僕言ったんですよ、もう。イケメンであることを売りにしてこうね火薬宣伝したらめっちゃお客さん来ますよっつったら本気で嫌がってていや本気でめっちゃイケメンですからそれを売りにしたらいいよって本気で嫌がっててやっぱりねモテて生きてきた人はちゃうなとか思ったわけですけどもでいつもこう自然の豊かというかまあそういうところをこう案内してくれるんですけど昨日はねそうじゃなくてあの不思議な岬の物語なんか映画化されたえー、そのお映画のモデルになった喫茶店を紹介してくれるって言って、まあ、案内してもらったんですけど、まあ、その喫茶店のところでは何も言われなかったんでどれがそれか分からなかったんですけどで、まあ、それをね、えー、そういう場所こうなんていう散歩って言わないですね海だからね、えー、なんて言っていいか分かんないけど海を散策してですね、まあ、帰ってきたわけですけどねで帰ってきて昨日それで帰ってきて、えー、今日何してるかっていうとそのえー「不思議な岬の物語」って映画化された原作になった本これこれ、えー「虹の岬の喫茶店」っていう森沢明夫さんのその小説を読むっていうのをやってるわけですよこれいいですよマジでで何に今俺が戦ってるかっていうとこのね映画の僕映画見てないんですけどちょっとだけこうネットで調べたんで映画のそのなんか喫茶店のえーマスターっていうかな喫茶店の女の人が映画だと吉永小百合さんがこうその役なんですよでも僕がこれ読んだ時にイメージしたのは吉永小百合さんではないんですねでだから心の中で戦ってるんですよどうしてもね吉永小百合さんのイメージが来るんだけどいや俺がイメージしたそのマスターはその初老の女性って書いてる人はその吉永小百合さんとちょっと違うんですよでこの最後ねまだねえー、60ページぐらいまでしか読んでないんですけど最後350ページ400ページぐらいまであるんですけどもうずっと戦ってやろうと吉永小百合っていう映画の主人公でいや俺が作った俺のイメージの中の初老の女性のマスターとこれを読んでやろうと思ってるわけですよ、ね、あのちなみにこのね森沢明夫さんっていうこの小説森沢明夫さんの小説っていうのは、ね、僕が読んだ限りではですよ全部ハッピーな感じでこう陰な感じがないこうし締めっぽいというかこういうのがないんでねあのー、ハッピーに終われるんですよだからねハッピーに読める小説ですまあ僕の頭の中は戦ってますけどね吉永小百合と僕の想像の初老の女性まあそんな感じで、えー、カヤックだけではなくそっから小説で楽しむっていうまあそんな今日は一日を過ごそうと思っておりますどうもありがとうございました